orientações que a gente pede é para que não coloquem fogo, de maneira alguma, em local nenhum. Então, está acontecendo muito aqui solicitação de fogo em lixo, principalmente nas periferias, pastagens, né? Pessoas aí que tocam fogo para, às vezes, fazer uma limpeza e perdem o controle e acabam incendiando uma área de grande extensão. Bem, consequência disso também, com a baixa umidade relativa do ar, com a, a poeira né, pairando assim na atmosfera, os riscos também de problemas respiratórios. Isso tem sido comum aqui, o tipo de atendimento com vocês aqui no quartel, Sargento? Sim, sim. nesse exato momento aqui, nessa segunda-feira nossa, né, as três viaturas de resgate nossas estão empenhadas, assim, né? Muitas ocorrências de dificuldade respiratória, aí pessoas sequeladas do Covid, né? E o que acontece também, se né, entra a ligação para a gente, é fumaça, a, acaba pegando casos que tem pessoas acamadas, pessoas que não podem se locomover, sair do local. Então vocês imaginam o transtorno que é para essa família que tem uma pessoa acamada e a fumaça vai na casa dessa pessoa, que já não tem uma respiração tão boa, né? Então atinge demais as pessoas com dificuldade de locomoção. E os incêndios também, é, vocês têm realizado esse tipo de atendimento na zona rural, pessoas que atenham fogo para fazer acero, tem alguma solicitação nesse sentido também? Diminuiu bastante, sim, né? porque agora tem uma lei que proíbe o, a queima controlada, né? que antigamente existia aí nos canaviais, então o pessoal de sítio está muito consciente nessa questão, porque eles estão tomando multa. Né? Já dentro da cidade, né? as limpezas de lote, aí a prefeitura tem notificado, mas não gerando multa de primeiro momento. Então, o que acontece é as pessoas continuam colocando fogo mais dentro da cidade. Né? Em sítios, a gente não está tendo muita ocorrência, não. E sem falar do risco também do incêndio, as margens de rodovia, né? que pode provocar um acidente também. Ah, já aí, sim, está tendo bastante ocorrência. São incendiários, né? Um exemplo aqui é a estrada de Paraguaçu Paulista. Tem pessoas ali que colocam fogo, principalmente finais de semana, assim, né? Aumenta muito a ocorrência. Fogo em mata, as margens de rodovia, muito complicado. E a gente orienta também os motoristas aí a tomar muito cuidado ao tentar atravessar quando a fumaça estiver muito densa. E, é claro, numa situação de emergência, acionar sempre o corpo de bombeiros. Sim, pode ligar o 93, está caindo agora a ligação lá em Bauru, né? O presidente Prudente despacha para a gente, a gente está administrando bem as ocorrências aí, estamos suprindo as demandas, Sidney.